ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟ್ರು ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪೈಪು ಕಳಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೋರ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಟೂಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ನಮ್ಮದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪೈಪು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬೀರೋ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೋರ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬೋರ್ನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮೋಟ್ರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೂಲನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಬಲ್ ತೆಗೆಯೋ ಟೂಲು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಬಲನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕೋದತ್ತೆ ಇದು ಕೇಬಲ್ಲು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾವು ಆ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಬಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೂಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಪೈಪಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೋರ್ ಮೋಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬೋರ್ ಮೋಟರ್ ಕೇ ಕೇಬಲ್ ಈ ಪೈಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಟೂಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಡೀಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡೀಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಆ ಡೀಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಪ್ ಬಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫೂಡ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಟೂಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪೈಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕಾಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಇದು ಕಾಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೇ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪೈಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಂಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೂಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಾಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಇದನ್ನು ಈ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಕೇಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸೀದಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪೈಪು ಸೊ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ಕೊಂಡು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಆರು ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಏಳು ಇಂಚ್ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತವೆ ಆಯಾ ಕೇಸಿಂಗ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಟೂಲನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಆರು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಐದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಈ ಪೈಪನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೇನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವೇನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಸೊ ಇದು ಇದು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಟೈಟಾಗಿ ಪೈಪು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಅದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀ ಅದ್ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯೋ ಟೂಲ್ ಇದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದೇನಿದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಪೈಪು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಗಲ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಎಂಗಲ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇದು ಕುಂತಾಗ ಈ ಕಾಲರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೈಪನ್ನು ಮೇಲೆ ತರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಟೂಲು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮೋಟ್ರ್ ಕೇಬಲು ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮುದುಡೆ ಆದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಪೈಪಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದಂಥ ಕೇಬಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಸುಳಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೂಲ್ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಕೇಬಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕೇಬಲ್ಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂತಾಗ ಈ ಟೂಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು
ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇನು ಕಾಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಮಣ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೂಲ್ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಟೂಲ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೆಬ್ಬನ್ ಪೈಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅವು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಟೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವಾಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬನ್ ಪೈಪ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಬ್ಬನ್ ಪೈಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಐ ಪೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಟೂಲು ಇದೇನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೇ ಇನ್ನು ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೇನು ಇದು ಟೂಲ್ ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ದು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೀರ್ಸಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿ ಐ ಪೈಪ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಟೂಲನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಟೂಲನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ